du hast die Türme und ja, ganz ja, dann ein schönes ja, Teil. Ja, ja. So, jetzt kann ich nämlich den. Dominik, du noch mal. Ja, und die? So. Ja, sicher nicht. Gott sei Dank. Jetzt gibst du die geile Teil. Nein, ich will. Jetzt musst du nicht alle. Das ist mein Vater. Was haben spielende Kinder und Kletterer gemeinsam? Dieses Geheimnis lüften wir in der heutigen Sendung. Wir befassen uns mit dem Tatort Frankenjura. Aber nicht nur, wir sprechen auch mit dem deutschen Extrembergsteiger Jost Kobusch, der diese Tage abreist, um alleine im Winter über den Westgrad auf den Everest zu klettern. Wir sind heute in der Boulder Lounge Schlieren, der größten Boulderhalle im Raum Zürich, die dieses Wochenende ihre Tore eröffnen wird. Es gibt 1200 Quadratmeter Boulderfläche hier, alles was das Herz begehrt, ein Campusboard, Moonboard, Kilterboard. Und für die Eltern hat es einen speziellen Kinderbereich, also eigentlich ist es ja für die Kinder, aber eben auch für die Eltern, weil die können sich dann zurücklehnen oder eben selbst bouldern gehen. Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Beta, präsentiert von sein Vorhaben ist gewaltig. Der deutsche Extrembergsteiger Jost Kobusch versucht diesen Winter alleine über den Westgrad auf den Everest zu gelangen und zwar so minimalistisch wie nur möglich. Nicht einmal im Basislager hat er ein größeres Zelt, geschweige denn einen Koch oder sonst was. Wir konnten noch mit ihm sprechen, bevor er abgereist ist und unterhalten uns über dieses außergewöhnliche Vorhaben Höhenbergsteigen Back to the Roots. Markus Bock und Michael Ordnung müssen insgesamt 2000 Euro bezahlen, weil sie vor einem Jahr die Route The Last Dance abgeflext haben. Wir stellen uns die Frage, wohin kann das Führen in Streitereien unter Kletterern auf dem juristischen Weg gelöst werden? Wenn die Behörden und Gerichte eingeschaltet werden, dann entscheiden nicht Kletterer, über was bei uns in den, in den, ähm, im Gebirge oder auch in den Klettergärten geschehen soll. Und das, das er, erachten wir vom Schweizer Alpenclub als sehr, sehr problematisch. Wenn die Justiz eines Tages mitredet, dann könnte das Nachteile für die gesamte Klettercommunity haben, weil dann eben gewisse Dinge reglementiert werden. Zuerst aber zu den Kurznews. Einmal mehr schafft Laura Rogora einen Rekord. Mit Erebor kletterte sie als erste Frau den Grad 9b Slash Plus. Wird sie auch die erste Frau sein, die 9b Plus oder gar 9c knackt? Landsmann Stefano Gisolfi gab ihr jedenfalls schon mal den Tipp, sie solle sich doch in Bibliografie versuchen. Die von ihm mit 9b Plus eingestufte Route in Seus sei nicht viel schwieriger als Erebor. Bibliografie wurde inzwischen schon zum dritten Mal wiederholt. Der Amerikaner Sean Bailey kletterte damit seine erste 9b Plus. Dass sich der Graben zwischen Männern und Frauen im Klettern immer mehr schließt, zeigt auch die Onside-Begehung der Route Geminis durch die Slowenin Vita Lukan. Sie ist damit die neunte Frau, die eine 8b Plus Route Onside schafft. Alex Megos klettert erinnert kurzer Zeit gleich zweimal eine 9a Route Flash, wobei er im Falle von Chromosom Y bei Charmey eine Abwertung von 8c Plus vorschlägt. Dem jungen Voralberger Nemuel Feuerle gelang die Begehung der psychisch anspruchsvollen Mehrseilängenroute Sangre de Toro im Grad 8b Plus an der roten Wand. Nach einem 17 Meter Sturz wegen eines fehlerhaft gesetzten Placement wurde das Unterfangen für ihn zur mentalen Challenge. Im Interview auf Lacrux verriet er uns, wie er den Dämpfer überwand und welche Lehren er daraus zog. Wann der Bergsteiger Front schlossen Roche Schale und Simon Giertl ihr ambitioniertes Projekt North Six ab. Sie kletterten alle sechs wichtigen Nordwände der Alpen und bewegten sich nur mit eigener Muskelkraft vor. Auch hierzu haben wir mit Roger Schali ein Interview geführt. Ihr findet es auf lackrux.com. Remo, du warst ja selber noch unterwegs und jetzt müssen wir da echt mal ein Kränzchen winden. Sonst nicht, aber jetzt mal. Ne? <lacht> Danke. Doch, doch. Gut. Naja, wir haben dieses Zelt von Sea to Summit, das Telos TR2, zum Testen erhalten. Der Remo hat sich das dann schnell geschnappt, ist gestern Abend schnell bei sich im Alpstein losgezogen und jetzt schon wieder hier. Da hoch geht es für den heutigen Test. Ich bin schon wieder auf dem Weg zum nächsten Projekt, nämlich zum nächsten Drehtag unserer Big Tail Sendung. Das Zelt finde ich super cool, es ist sehr leicht und kompakt und hat einige Finessen und Details, die eben zum Beispiel den Aufbau äh, vereinfachen, aber eben auch den Aufenthalt im Zelt viel angenehmer gestalten als sonst so üblich. Vielen Dank für deinen Einsatz, ich würde sagen, du hast deinen Kaffee verdient. Schau mal hier. 
Da sehen wir mal, wie nett und ehrlich der Dominik, der das meint, ist nämlich eine leere Tasse. Danke, Dominik. Nee, wirklich ehrlich. Sprechen wir nun aber über einen Mann, der sein halbes Leben, sagen wir mal, schon in Zelten verbracht hat und auch weiterhin verbringen wird, demnächst vor allem, nämlich über Jost Kobusch. Ein Mann, ganz auf sich allein gestellt, am höchsten Berg der Welt. Sein Markenzeichen sind Solobesteigungen in großen Höhen und zwar so minimalistisch wie nur möglich. Jost Kobusch folgt nur dem einen Ansatz. Mal schauen, wie weit ich komme. Sein Antrieb ist der Aufbruch ins Unbekannte. Im Alter von 25 Jahren wurde er 2018 für den Pioletor gelistet. Sein Langzeitprojekt ist es, komplett allein über den Westgrad auf den Mount Everest zu steigen und zwar im Winter. Letztes Jahr erreicht er bereits eine Höhe von 7300 Metern. Nun kehrt er zurück, um dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Das Solobergsteigen, gerade auch jetzt an Routen oder Bergen, die, die nur selten gemacht werden oder teilweise nie gemacht werden, das reizt mich besonders. Und wenn man da dann halt auch noch alleine ist, dann ist es eine absolute Reizreduzierung. Für mich ist es dann wirklich so ein ähm, sehr meditativer Zustand. Ich würde das eher als so ein... Deep Flow bezeichnen, ja? wenn du halt einfach da bist und das Gefühl für Zeit und Raum verschwimmt und ich, es ist so, dass ich irgendwie die Welt ganz anders wahrnehme, so mh, als würde ich mich so von all meinen Emotionen wirklich trennen und ich, ich existiere einfach nur noch, ein sehr, sehr, sehr intensives Gefühl. Aufbruch ins Unbekannte, Pff, was heißt das? Also ich nehme mal an, der spaziert nicht den Normalweg auf den Everest, wie das all die Touristen machen, oder Dominik? Nee, bestimmt nicht. Vor allem, es ist ja Winter, da geht jetzt gar nicht. Ich meine, diese Südroute, die du ansprichst, die muss ja durch den Kumbu-Eisfall verlegt werden, mit Leitern und so weiter. Und jetzt im Winter ist da niemand. Der ist also wirklich ganz auf sich gestellt. Schauen wir uns doch mal schnell an, wo der lang geht. Er umgeht nämlich diesen Kumbu-Eisfall gerade und geht so direkt in diesen Lola-Pass. Das ist schon ziemlich anspruchsvolle Kletterei, bis er nur mal in diesem Pass ist. Von dort geht es dann weiter über den Lola Richtung Westgrad und ganz oben wechselt er dann vom Westgrad in die Nordwand, in dieses hornbein couloir das zum Gipfel führt. Und all das macht er eben ganz allein, also ohne Sherpas, keine fixierten Seile. Jedes Zelt muss er selber tragen, aufbauen, keine fixierten Hochlager. Ich finde das schon ziemlich krass, vor allem auch psychisch stelle ich mir das echt krass vor. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Letzte Winterexpedition, ich war im Camp 1, koche gerade mit meinem äh, MSR Reactor, also so ein Kochtopf, der halt wirklich aufeinander gestapelt wird, der ist so vielleicht so hoch, in der Mitte des Zeltes, schmelze Wasser und während ich das mache, kommt, eine richtig fette, äh, kommt halt ein richtig fetter Wind auf und verbiegt das Zelt so stark, dass der Kochtopf umfliegt. Und das ganze Wasser fliegt in meinen Schlafsack. Es ist eigentlich genau das, was du nicht willst. <lacht> Und in diesen Momenten bin ich halt wirklich eher so fokussiert, so im Flow, so, so tief irgendwie da in meiner eigenen kleinen Welt, dass ich halt denke, okay, gut, ja, kochst du jetzt halt neues Wasser, stellst den Kocher wieder auf, schüttest den Schlafsack kurz ein bisschen. Ist nicht so, dass ich mich irgendwie aufrege oder so, sondern diese Emotionen sind wirklich komplett weg. Ich bin da voll im Modus. Es wär, die Situation, die du jetzt beschrieben hast, das wäre ja eigentlich... Auch ein extremer Dämpfer könnte es sein, aber dich scheint das eher zu befeuern. Gut, befeuert hat es mich jetzt nicht. <lacht> es ist halt was, was passiert und dann, ja, deal with it, ha? Ja, aber halt mal, Dominik, ich meine, ich bin nicht vom Fach, also zum Beispiel im Vergleich Winterbegehung K2, mag ich mich erinnern, unsere Berichterstattung, die haben da die ganze Route mit Fixseilen gesichert, um eben schnell vom Berg runterzukommen. Wie soll denn das jetzt gehen? Ja eben, er hat einen ganz anderen Approach, wie du sagst. Ich meine, er kann ja niemals kilometerweise Seil schleppen, um diese Route zu fixieren, wie wir es zum Beispiel im Winter am K2 gesehen haben, was natürlich den riesigen Vorteil hat, dass du eben auch schnell wieder runter bist vom Berg. Wir haben ihn gefragt, ja, wie machst du das? Ist ganz einfach. Anstatt, dass ich mehrere Kilometer Seil habe, so wie auf der Normalroute eine normale Expedition, habe ich halt nur zwei Fixseile dabei und das ist alles, was ich fixiere. <lacht> Also du kannst wirklich nur die steilsten Partien fixiert lassen und du musst immer alles wieder mitnehmen. Genau, in den anderen Sektionen seile ich ab, indem ich Abalakovs bohre. Also für alle Leute, die nicht wissen, was Abalakovs sind, ich bohre mit zwei Eisschrauben so ein V-förmiges Loch. Die, dieses Loch trifft sich hinten im Eis und ich ziehe dann das Seil durch das Loch durch und seil daran ab. Das heißt, es bleibt nichts am Berg zurück, aber es braucht Zeit. 
Und ähm, die Sachen, die nicht so steil und hart sind, da klettere ich rückwärts ab. Das geht schneller als abseilen. Kann man das Hornbein cooler rück rückwärts abklettern? Ich, ich werde es dir vielleicht mal wann anders erzählen, ob das geht. <lacht> Ja, das klingt für mich ziemlich gewagt, ist ja eher ein junger Mann da. Wenn du mich fragst, ist er ein bisschen so ein Draufgänger oder wie bestehen da seine Chancen beim Projekt? Also Draufgänger, ja, du musst sicher irgendwo ein bisschen Draufgänger sein, um so unterwegs zu sein. Aber man muss auch sagen, er ist ja überhaupt nicht planlos, der weiß, was er macht. Er macht es auch nicht zum ersten Mal. Also ich traue ihm viel zu, man muss bedenken, der ist letzten Winter immerhin in diesem Stil bis 7300 Meter auf diesem Westgrad gekommen am Everest. Und da hat auch niemand so recht dran geglaubt. Hören wir doch mal schnell, was der deutsche Extrembergsteiger David Göttler damals meinte, bevor er abreiste. Und dann hier relativ straight hoch ja. auf den Grat ja. und dann den Grat, den Grat ja. entlang. Ja, wow. Also wenn ich, wenn ich ehrlich sein darf mit dir oder ich möchte ja, auch ehrlich gerne. sein hier, der, ähm, würde ich jetzt die Chancen für das, weil so wie du es erzählt hast, bis jetzt Lager 2 nur mal zu kommen, irgendwie echt so auf ja, 0,1 Spitzefern an Chancen <lacht> irgendwie, dass du da bis dahin kommst. Ähm. Ja, Göttler meinte also, er werde zu 99,9% scheitern, nur schon dabei Camp 2 zu erreichen. Das ist auf 6.067 Metern. Er ist dann aber eben, wie gesagt, bis 7.300 Meter weit gekommen, also deutlich weiter. Und mich würde es nicht überraschen, wenn er dieses Jahr jetzt noch höher kommt, vielleicht bis zum Gipfel sogar, wer weiß. Interessant ist ja auch, er macht sich selber gar keinen Druck. Er sagt einfach, hey, ich komme jedes Jahr wieder, bis ich irgendwann auf dem Gipfel stehe. Das muss nicht dieses Jahr sein. Ich schaue, wie weit ich komme und das finde ich noch irgendwie so einen sympathischen Ansatz. Wenn du eine richtig harte Route kletterst, gehst du ja auch tausendmal dahin, versuchst jeden einzelnen Schlüssel zu, bis du halt rausfindest, wie das alles funktioniert, bringst genau das mit, was du brauchst und dann steigst du das Ding irgendwann durch. Und ich denke, das ist halt auch der moderne Ansatz bei anspruchsvollen Routen in großen Höhen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es so weitergeht bei dieser Expedition. Wir werden auch berichten, wenn es Updates gibt. Ihr könnt auch live mitverfolgen auf seiner Webseite, wo er gerade so sich befindet, auf www.jostkobusch.de. Vor einem Jahr haben wir in der Beta-Sendung den Streit im Frankenjura thematisiert, als eine Route am Schneiderloch entfernt wurde. Wir blicken ganz kurz auf die damalige Sendung zurück. Die Bolz lagen unten am Wandfuß, die Klebehaken wurden entfernt. Alex Megos hat sich dann ziemlich empört auf Instagram geäußert, gesagt, genug ist genug, wir müssen jetzt mal darüber sprechen, was alles schief läuft im Frankenjura. Anfangs Oktober dieses Jahres wurde dann folgende Nachricht bekannt. Wie die Staatsanwaltschaft Bayreuth mitteilte, müssen beide Tatverdächtigen insgesamt 2000 Euro an den Bund Naturschutz Bayern zahlen. Konkret wurden Markus Bock und Michael Ordnung also gebüßt, weil sie diese Route The Last Dance abgeflext haben. Sie wurde zur Kasse gebeten. Es gab sogar eine Strafanzeige. Ich habe da ziemlich gestaunt, als ich von dieser News gehört und dann gelesen habe. Ja, laut dem dortigen Gesetz gehören eben die Kletterrouten der Gemeinde, auf deren Boden sie sich befinden. Und in diesem Fall hat dann halt der Bürgermeister der Gemeinde Ahontal, wo sich das Schneiderloch befindet, Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Es ist äh, tatsächlich Eigentum der Gemeinde ja beschädigt worden und deswegen haben wir gesagt, wir äh, erstatten da natürlich dann auch Anzeige. Es gab zunächst mal eine polizeiliche Ermittlung, um die beiden Tatverdächtigen festzustellen. Zeugenaussagen wurden eingeholt. Die örtliche Polizei soll sogar angedroht haben, sie werde den Abproben nehmen von Blutspuren, die sie am Hakenmaterial fand. Es waren Anwälte im Spiel und letztlich gab es eben eine außergerichtliche Einigung. Ja, das Ganze, wenn du mich fragst, Dominik, das klingt irgendwie wie ein schlechter Krimi, oder? Der wesentliche Punkt ist aber, dass der Streit bei den Behörden landete, hätte dem Klettern insgesamt schaden können. Die Kletterrouten dort gehören ja der Gemeinde. Sie hätte den Streit also auch ganz anders lösen können. Mit unserem Eigentum können wir theoretisch tun und lassen, was wir möchten. Wir könnten auch entsprechende Kletterrouten sperren. Das haben wir in dem Fall ähm, auch mal kurzzeitig in, in Erwägung gezogen. Hätte, wäre das jetzt weiter eskaliert, das hätte durchaus eine Option sein können. Du hast schon die Türen, du musst nicht sicher ja, nicht wegnehmen. Da. Nein, du hast schon die Türen, ich nehme den. Ganz einfach. Ist gut. Das ist nur ein Saftzack. Jetzt gib mir den wieder an. Gib mir an. Ja, ich ja, das ist gar nicht meine. Was ist denn hier los? Wow, oh, gut gemacht. Du hast gemacht. Ja, du, ich, du hast alle coole Teile. Ja, ja. Das ist Ding, oder? 
Wir wollen aber ja den Klettersport eher, eher unterstützen. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, also wir gehen davon aus, dass wenn wir das alles irgendwie friedlich hinbekommen, das wäre im Sinne aller. Angenommen, man hätte keine friedliche Lösung, also keine außergerichtliche Einigung äh, gefunden, so wäre der Fall vor Gericht gelandet. Und auch dort höchstwahrscheinlich hätte das negative Konsequenzen für das ganze Klettern gehabt. Ja, wie gesagt, ich bin kein Jurist, deswegen kann ich da eigentlich jetzt auch keine, keine fachlich-juristische Einschätzung geben, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dadurch dann schon hätte zu einer Regelung kommen können. Und wenn dann eine Regelung da ist, ich glaube, dann hätte sich die Kletterszene womöglich keinen Gefallen getan. Wenn die Justiz eines Tages mitredet, dann könnten am Ende Reglementierungen in Kraft treten, die zum Nachteil der gesamten Klettercommunity sind. Auch in der Schweiz fürchtet man sich vor diesem sogenannten Präzedenzfall. Das Problem ist, dass Juristen, die sehr, sehr Bergsteiger und kletterfremd sind, dann am Schluss äh, beurteilend, äh, wie so ein Konflikt äh, gelöst werden kann. Und da, da werden vielleicht verschiedenste Abklärungen gemacht. Äh, das eine ist natürlich, hat, hat, äh, ist der Sachbeschädigung äh, vorgefallen. Auf der anderen Seite klären Sie vielleicht auch ab, war der Erste überhaupt berechtigt, etwas überhaupt zu installieren, etwa Haken zu setzen. Und, und im besten Fall kam, kommt das raus und sagt, ja klar, der darf das machen. Im schlechteren Fall kommt das raus, nein, der hätte noch äh, verschiedene Abklärungen machen müssen, das hat er nicht gemacht. Und in, in Zukunft werden wir an diesem Gerichtsurteil dann gemessen und dann müssen wir diese Auflagen erfüllen, sprich diese Abklärung machen, die dann dieser Jurist äh, verfügt hat. Der Schreibtisch des Juristen, diesen gilt es also zu vermeiden. Besser ist es doch, das Klettern folgt auch in Zukunft nur einem Gesetz, oh. jenem der Schwerkraft. Der Fall in Frankenjura zeigt nun aber, die Lage spitzt sich irgendwie zu. Es wird immer mehr geklettert, es gibt nun mal mehr Konflikte und auch unter Kletterern wird halt schnell mal mit dem Anwalt gedroht. Remo, du erinnerst dich, vor zwei Jahren hatten wir den identischen Streitfall hier in der Schweiz an den Wendenstöcken. Genau, damals hat nämlich der deutsche Jörg Andreas die Route Gran Paradiso eingerichtet. Kurzerhand kamen dann zwei Locals und haben die Route wieder entfernt. Sie gingen also ähnlich vor wie im Frankenjura-Fall, sehr konfrontativ, ohne den Dialog zu suchen. Diese Entwicklung, die beobachtet der Schweizer Alpenclub mit großer Sorge. Beide sind da voll mit dem Bulldozer reingefahren. Der eine hat einfach reingebohrt, der andere haben es einfach rausgeholt, ohne miteinander zu sprechen. Und das ist auf beiden Seiten eigentlich nicht tolerierbar. Zum Glück hat der Erstbegehrer auf eine Strafanzeige verzichtet. Und eigentlich müssen wir so sagen, er hat, er hat äh, das toleriert oder klein beigegeben, dass jetzt halt die, seine Route wieder zerstört wurde. Ähm, ja, ich denke, es, es, äh, es hätte auch anders rauskommen können. Und ich hoffe nicht, dass es in Zukunft nochmal zu einem ähnlichen Fall kommt. Ich finde es eigentlich schlichtweg äh, charakterlos, wenn jemand einfach äh, fremde Werke zerstört. Deshalb unsere Botschaft an alle Kletterinnen und Kletterer da draußen. Meistens sind es ja zwar Kletterer, <lacht> die sich da zanken, merke ich gerade. Ähm, versucht auch den Dialog zu suchen, den Streit untereinander zu regeln, ähm, weil sonst eben, wie gesagt, hilft das niemandem und kann zum Nachteil aller sein. Zum Schluss wollen wir euch nun noch unser aktuelles Testvideo zum Kletterschuh Flagship Women von Unparallel schmackhaft machen. Wir waren mit Damaris Hartmeier an den Boulderblöcken im Mogtal und haben diese Kletterwaffe für euch getestet, respektive von Damaris. Mm. Genau, der Schuh der ist super geeignet für steile Routen und steile Boulder, ist mega sticky bei Heel- und Toe-Hooks, eignet sich, Flagship Women, für Frauen, ist zugeschickt auf die Füße von Frauen, aber ist auch eine Geheimwaffe unter Männern mit schmalen Füßen. Ihr könnt diesen Schuh jetzt gewinnen. Wir verlosen zwei Exemplare des Flagship Women von Unparallel. Alle Informationen zu verlosen findet ihr in der Description. Auch unten findet ihr den Like-Button. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte drücken. Abonniert unseren Kanal. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. <lacht>